Witajcie w kolejnej części cyklu na temat malowania aerografem. O tym, jakie mamy na rynku dostępne gatunki farb, mówiłem już jakiś czas temu. Ten materiał będzie takim uzupełnieniem nastawionym właśnie na malowanie z użyciem aerografu. Powiem o tym, czego można się spodziewać po poszczególnych rodzajach farb. Serdecznie zapraszam. Zaczniemy od tego, jakie są nasze oczekiwania względem farby. Są takie dwa główne czynniki, które decydują o tym, na jakiego producenta, jaki rodzaj farb się zdecydujemy. Oba odnoszą się do komfortu malowania. Pierwszy z nich to to, czy farbą można malować płynnie bez ciągłego zapychania się aerografu. Drugi dotyczy zapachu farby, bo jeśli warunki warsztatowe mamy ograniczone i słabą wentylację, to lepiej jak najbardziej będzie wybrać farby bezwonne. Niestety nie ma tak dobrze. Farbami, które są całkowicie bezwonne, nie maluje się najłatwiej, są one dość wymagające. Mówię tutaj o farbach akrylowych na bazie wody. Za to emalie olejne czy też akryle celulozowe nie sprawiają problemów z zapychaniem się dyszy aerografu, ale za to wymagają odpowiedniego stanowiska pracy i co wskazane użycia solidnej maski chroniącej przed szkodliwymi parami. Pomiędzy tymi skrajnościami mamy jeszcze farby na bazie rozpuszczalników alkoholowych, czyli Mister Hobby, Seria H oraz akryle Tamiya. Można powiedzieć, że te farby to taki złoty środek, zwłaszcza z użyciem rozcieńczalnika Mister Leveling Thinner. Ma on bardziej intensywny zapach od np. rozcieńczalnika Tamiya X20A, czyli dedykowanego do farb Tamiya, ale z jego użyciem całkowicie znika problem z zapychaniem się aerografu. Kiedy używamy farb akrylowych na bazie wody, to zwykle bywa tak, że początkową radość z malowania rujnuje nam po chwili zapchana dysza aerografu. Główna tego przyczyna to to, że farba taka nie zawiera odpowiednio agresywnego chemicznie rozpuszczalnika, który tak jakby na bieżąco w trakcie malowania wypłukiwałby osadzającą się na iglicy i wnętrzu dyszy farbę. Pewnym rozwiązaniem jest zastosowanie dodatku, który opóźnia wysychanie i dodatkowo obniża lepkość farby. Przykładowo do bardzo popularnych farb Vallejo dedykowany jest Flow Improver. Dodanie 10-20% tego płynu do farby wiele zmienia. Można malować znacznie dłużej bez denerwującego zapychania dyszy. Inny sposób na ten problem to przecieranie końcówki glicy co jakiś czas patyczkiem nasączonym na przykład płynem do czyszczenia. Tutaj jednak łatwo o przypadkowe uszkodzenie iglicy lub dyszy Zwłaszcza w droższych aerografach szkoda byłoby w ten sposób zepsuć sobie sprzęt. Także lepiej zadbać o odpowiednią mieszankę zanim jeszcze wlejemy ją do aerografu. Tak przy okazji dodam, że znacznie bezpieczniej, zwłaszcza na początku kiedy nie mamy zbyt dużej wprawy, przygotować sobie farbę nie w zbiorniku aerografu, a poza nim w strzykawce lub w osobnym pojemniku. Jeśli chodzi o farby Vallejo model R to na początek proponuję na każde 6 kropel farby dodać jedną kroplę opóźniacza i dwie krople dedykowanego rozcieńczalnika. Tak przygotowaną mieszankę wlewamy do aerografu. Oczywiście proporcje rozcieńczenia farby mogą być różne dla różnych gatunków farb, dla różnych warunków malowania. Jak sobie z tym poradzić już pewnie wiecie z pierwszego odcinka o aerografach. Posłużyłem się tutaj kroplami, a nie mililitrami, ale wynika to z kształtu butelek jakie mają te farby. Odmierzanie w tym przypadku farby np. z szykawką byłoby problematyczne. Warto tu jeszcze zwrócić uwagę na to jak mieszamy farby. Okazuje się, że mieszanie ich w taki sposób nie działa na farby akrylowe najlepiej. Zbyt dynamiczne mieszanie powoduje mocne napowietrzenie farby, a to z czasem może potęgować efekt zapychania aerografu. Inaczej będzie się zachowywać farba nowa, a inaczej taka, która już była wielokrotnie w taki sposób mieszana. To dlatego, że cząsteczki spienionej farby w kontakcie z powietrzem wstępnie się utleniają. Zwłaszcza daje się to we znaki w przypadku podkładów firmy Vallejo, które często po pewnym czasie odmawiają współpracy notorycznie zapychając aerograf. Rozwiązaniem na to jest użycie na przykład nierdzewnych kulek do mieszania farb. Niektórzy producenci umieszczają je już w butelkach na etapie produkcji, ale można też je dokupić osobno i włożyć do buteleczki z farbą. Z kulką w środku mieszanie farby jest dużo efektywniejsze i wydłuża żywotność samej farby. A skoro jesteśmy przy podkładach, to jeśli zależy Wam na tym, aby podkład był 
bezwonny, to szczerze mogę polecić takie produkty jak One Shot lub też Stynel Res. Jest to właściwie ten sam podkład wydany tylko przez różne firmy. Ma on to do siebie, że bardzo dobrze nakłada się go aerografem, właściwie prosto z butelki, bez rozcieńczania. A w dodatku, co niespotykane wśród innych podkładów na bazie wody, ma bardzo krótki czas utwardzania, dobrze przywiera do plastiku i można go szlifować, a więc ma większość cech typowych dla podkładów na bazie mocnych rozpuszczalników. Różnice na pewno jakieś niewielkie są, ale za cenę tego, że ten podkład jest właśnie bezwonny, jak dla mnie te różnice są zdecydowanie do przełknięcia. Jeśli chodzi o sam wybór farb do aerografu, to wydaje mi się, że większość takich ogólnych, technicznych kwestii mamy objaśnionych. Jak widzicie, najwięcej problemów mogą sprawiać farby akrylowe na bazie wody. W przypadku farb celulozowych, czy też emali, właściwie poza odpowiednim rozcieńczeniem nie ma żadnych specjalnych wymagań. Z użyciem dedykowanych rozcieńczalników z tymi farbami nie powinno być żadnych problemów. Oczywiście poza intensywnym zapachem, za który na przykład możemy dostać szlaban na malowanie w mieszkaniu. Jest jeszcze kwestia doboru odpowiednich kolorów do modelu, który akurat malujemy, ale w większości przypadków w każdym z tych rodzajów farb znajdziemy odpowiednie barwy do naszego modelu. Nie powinno być z tym problemów. Może nie każdy producent akurat będzie miał ten kolor, którego potrzebujemy, ale w danym rodzaju farb nie powinno być problemów ze znalezieniem tego konkretnego. Na dzisiaj to wszystko. W następnym odcinku Mała Rozgrzewka poćwiczymy trochę z aerografem, żeby już przy malowaniu modelu uniknąć niepotrzebnych niespodzianek. Do usłyszenia.